வெல்கம் டு எம்பிபிஎஸ் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் ஹெலிகோபேக்டர் பைலோரை ஸோ இந்த ஹெச் பைலோரிக் இன்ஃபெக்ஷனால என்னென்ன நோய் தாக்கம் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பெப்டிக் அல்சர் டிசீஸ் இதுலயும் ஸ்பெசிஃபைடா வந்து கேஸ்டிக் அஸ் வெல் அஸ் டியோடினல் அல்சர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் ஏற்படலாம் சிஏ ஸ்டொமக் என்று சொல்லக்கூடிய அடினோ காசினோமா வர்றதுக்கு அதிகமாகவே வாய்ப்புகள் இருக்கு அது இல்லாம மால்டோமாவும் வரலாம் இப்ப நம்ம ஹெச் பைலோரை இன்ஃபெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மார்ஃபாலஜிய பார்க்கலாம் ஸோ இட் இஸ் அ கிராம் நெகட்டிவ் பெசிலை ஸ்பைரல் ஷேப்டாக இருக்க போகுது அண்ட் இதோட ஃப்ளெஜெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போலில் வந்து நிறைய டஃப் டஃப் ஃப்ளெஜெலாக இருக்குது ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் லோஃபோட்ரைக்கஸ் ஃப்ளெஜெலாக இருக்க போகுது அண்ட் இட் இஸ் மைக்ரோ ஏரோஃபீலிக் அதாவது மினிமம் லெவலான ஆக்சிஜன் இதோட க்ரோத்க்கு தேவைப்படும் இதோட பயோ கெமிஸ்ட்ரி எப்படி நினைவு வச்சுக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா கவு பாசிட்டிவ் ஸோ கேட்டலைஸ் பாசிட்டிவ் ஆக்சிடைஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் யூரியஸ் பாசிட்டிவ் இதோட டிரான்ஸ்மிஷன் ரூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் காமனாக ஃபீகோ ஓரல் ரூட் தான் வந்து சூஸ் பண்ணும் அண்ட் இதோட ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ரெசைட் ஒன்லி அட் த கேஸ்டிக் மியூகோஸா இது தவிர உடம்புல வேற எந்த இடத்துலையும் இருக்காது இஃப் சப்போஸ் இப்போ டியோடினம்ல ஒரு கேஸ்டிக் மெட்டாப்ளேசியா இருக்கு இல்ல மெக்கல் டைவர்டிகுலம் இருக்கு அந்த இடத்துல இருக்கலாம் இல்லைனா எக்டோபிகா கேஸ்டிக் மியூகோஸா எங்கேயாவது இருந்தா அங்க இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பெத்தோஜெனிசிஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஹெச் பைலோர இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணும் அது வந்து நாலு அடைவில் என்ன ஆகும்னா கிரானிக் அட்ரோபிக் கேஸ்ட்ரைட்டிஸாக மாறும் அண்ட் இட் வில் ப்ராக்ரெஸ் இன் டு டிஸ்பிளேசியா அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாப்ளேசியா ஆகும் அண்ட் அதுக்கப்புறமா காசினோமா இன்சிட்டிவாக ஆகும் தென் இட் வில் ப்ராக்ரெஸ் டு இன்வேசிவ் காசினோமா ஆஃப் த ஸ்டமக் ஸோ இந்த மாதிரி காசினோமா அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் கேட் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் வர்றதுக்கெலாம் காரணமாக இருக்கிறது என்னென்ன என்சைம்ஸ் அண்ட் டாக்சின்ஸ்ன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ இந்த யூரியஸ் என்சைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார் ஹெச் பைலோரே இது என்ன பண்ணோன்னா அசிட்டிக் பிஹெச்ஆர் இருக்க கேஸ்ட்ரிக் மியூகோஸால் வந்து ஆல்கலினாக மாற்றும் எப்படி மாற்றுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூரியஸ் என்சைம் வில் பிரேக் த யூரியா இன்டு அமோனியா அண்ட் பை கார்பனேட் ஸோ அதனால் ஆல்கலைன் பிஹெச்ஆர் மாற்றுது This will facilitate more colonization of the bacteria. Next, we have dehydrogenase. So, what do we do with this enzyme? In the mucosa, we have alcohol compounds in the aldehyde. So, in the aldehyde is toxic to the mucosa. And next, the enzyme secreted in it is endopeptidase. In the endopeptidase, we have to do it. It will break the mucosal barrier. And next, cytotoxin. It's very, very important. The cytotoxins are two types. One is cytotoxin associated gene A, that is CAG A. And in one is the calculating cytotoxin A. If you look at this, one, this one, it will induce the apoptosis. So, in the type of cytotoxins, it will lead to inflammation and malignancies. Next, we will diagnose the H. pylori infection. So, in the lab diagnosis, there are two methods. One is the invasive method and one is the non-invasive procedure. So, in the invasive procedure, there is a biopsy. So, in the endoscopic biopsy, நம்ம ஸ்பெசிமன் எடுக்கிறோம் அந்த ஸ்பெசிமனை வந்து வி கேன் கிவ் இட் ஃபார் மைக்ரோஸ்கோபி அண்ட் கல்ச்சர் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேப்பட் யூரியஸ் வந்து நம்ம பண்ணலாம் ஸோ ஸ்டெயினிங் வந்து என்னென்ன ஸ்டெயின் யூஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா வாத்தின் ஸ்டாரி சில்வர் ஸ்டெயின் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா ஆக்ரிடன் ஆரஞ்ச் ஸ்டெயின் யூஸ் பண்ணலாம் இது இல்லாமல் ஜீம்ஸா ஸ்டெயின் கூட யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் கல்ச்சர் மீடியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்கிரோஸ் மீடியம் இது இல்லாமல் இன்னொரு நான் இன்வேசிவ் டெஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரியஸ் பிரெத் டெஸ்ட் இந்த டெஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பன் போர்டீன் லேபிள் யூரியாவை வந்து நம்ம பேஷண்ட்க்கு வந்து குடிக்கிறதுக்காக கொடுக்க போறோம் சோ இஃப் த பேஷண்ட் இஸ் ஹேவிங் ஹெச் பாய்லோரே இன் தேர் ஸ்டொமக் அந்த பேஷண்ட்டை பிரீத் பண்ற சொல்றப்ப அவங்க வந்து கார்பன் போர்டீன் லேபிள் கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க தட் இஸ் பாசிட்டிவ் ஃபார் யூரியஸ் பிரெத் டெஸ்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சீரோலஜிக்கலா வி கேன் ஃபைண்ட் பை எலிசா ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் ரெஜிமெண்டில் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒமிப்ரசோன் கேத்ரோமைசின் வித் அமாக்சிசிலின் கொடுக்கலாம் இன்னொரு டைப் ஆஃப் ரெஜிமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒமிப்ரசோல் கிளாரத்ரோமைசின் அண்ட் மெட்டினடசோல் வரும் குவாட்ரிபிள் ரெஜிமெண்டில் என்னென்ன ட்ரக்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்மித் சால்ட்ஸ் இருக்க ட்ரக்ஸ் டெட்ரா சைக்ளின் ஒமிப்ரசோல் அண்ட் மெட்டினசோல் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அடுத்த என்ன டாபிக் வேண